வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு வியாதி என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இளைஞர்கள் கிட்ட கேட்டா சொல்லுவாங்க காதல் அப்படின்னு ஆனா உண்மையிலேயே பிராக்டிக்கலா நம்ம இந்த காலத்துல சொல்ல வேண்டிய ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு கேட்டா இளைஞர்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரையுமே தாக்கக்கூடிய வியாதி என்ன அப்படின்னு கேட்டா அது மாரடைப்பு அப்படின்னு கண்ணு மூடி சொல்லிடலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற தவறான பழக்க வழக்கங்கள் உணவு முறை இது எல்லாம் தான் அதற்கு காரணம் பல விதங்கள்ல உங்களுக்கு மாரடைப்பு வந்தாலும் அத குறைக்கிறதுக்கான வழி அப்படின்னு பார்த்தா டாக்டர்ஸ் நிறைய சொல்லுவாங்க இதுல ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுல நம்ம மாரடைப்ப நாற்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் குறைக்கக்கூடிய ஒரு அமிலம் இருக்காம் இதுவும் உங்களோட மாரடைப்ப குறைக்கிறதுக்கான ஒரு அமிலம் தான் இந்த அமிலத்தை பத்தி நாம அதிகமா கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறோமோ இல்லையோ அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கையாவது நம்ம முயற்சி செய்யணும் இப்ப இருக்கிறவங்க அதையும் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க சோ இப்ப நம்ம இந்த ஓய்லிக் அமிலம் அப்படிங்கிற அமிலத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த ஆசிட் வந்து ஒற்றை ஒமேகா நைன் கொழுப்பு அமிலம் அதாவது ஒமேகா நைன் ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இயற்கையாகவே சில விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் கிட்ட இருந்து கிடைக்குது ஓயிலிக் அப்படிங்கிற பெயர் பொதுவா ஆலிவ் ஆயில் இருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா ஆலிவ் ஆயில்ல இந்த அமிலம் வந்து அதிக அளவுல காணக்கூடியதா இருக்கு இது உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமில்லாம உங்களோட சர்ம ஆரோக்கியத்தையும் அதிகப்படுத்துது ஓயிலிக் அமிலத்தோட முக்கியமான பயன்கள்ல ஒண்ணு இது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறதோட மட்டுமில்லாம இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இதய கோளாறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுலயே ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் சர்க்கரை நோய் அதீத மன அழுத்தம் ஹைப்பர் லிபிடிமியா இது எல்லாமே இந்த ஓயிலிக் அமிலம் மூலமா சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க முக்கியமா மாரடைப்பு வரக்கூடிய வாய்ப்பை நாற்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் இது குறைக்குதாம் உங்க உணவுல கொழுப்புடைய அளவை குறைக்க விரும்பினீங்க அப்படின்னா ஓயிலிக் அமிலம் அதிகமா உங்களோட தானியங்கள்ல இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டு அந்த தானியத்தை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஓயிலிக் அமிலத்துல கொழுப்புகளை குறைக்கிற பண்பு அதிகமாவே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இது ஹெச்டிஎல் கொழுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுய நல்ல கொழுப்புகளை அதிகரிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம ட்ரை கிளிசரைடனோட எண்ணிக்கைய குறைக்குது அது மட்டும் இல்லாம ஒருவேளை உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய்க்கான அறிகுறி தெரிஞ்சது அப்படின்னா டைப் டூ சர்க்கரை நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா உங்க உணவுல அதிகமா ஓயிலிக் அமிலத்தை சேர்த்துக்கணும் சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி நிறைவுற்ற பால்மிடிக் அமிலம் மாதிரி இல்லாம ஓயிலிக் அமிலமானது உங்களோட இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிக்கிறது மூலமா டைப் டூ டயபெட்டிக்க வரவிடாம தடுக்குது அதே மாதிரி ஆய்வுகளின்படி ஒற்றை நினைவுற்ற அமிலத்துக்கும் மூளையோட அறிவாற்றலுக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஓயிலிக் அமிலம் அதிகமா எடுத்துக்கிறது உங்களோட மூளையோட செயல்திறனை அதிகரிக்கிறதோட அல்சைமர் நோய் உங்களை தாக்காமலும் பாதுகாக்க உதவுது அப்படின்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு பெரும்பாலும் இந்த சர்மத்தை பாதுகாக்கிற பொருட்கள்ல ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்கப்படுவதை நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம் அதற்கு காரணம் இதுல அதிக அளவுல ஓயிலிக் அமிலம் இருக்கிறது தான் ஏன்னா இது அலர்ஜிய கட்டுப்படுத்துது அதிக அளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பண்புகளையும் கொண்டிருக்கு இது காயங்களை குணப்படுத்துற பண்பும் கொண்டது ஓயிலிக் அமிலம் அதிகம் இருக்கிற எண்ணெய்கள் உங்களோட சர்மத்தோட ஈரப்பதத்தை நீண்ட நேரம் பாதுகாக்குது உலர்ந்த சர்மம் உள்ள பலருக்கும் இது ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு இது முடி வளர்ச்சிய தூண்டுது எல்லாத்துக்கும் மேல புற்றுநோய்க்கு இது முற்றுப்புள்ளி வைக்குது நம்ம சாப்பிடுற பெரும்பாலான உணவுகள்ல ஓயிலிக் அமிலம் இருக்கு ஆனா ஒவ்வொரு பொருள்லயும் ஒவ்வொரு அளவுல இந்த அமிலம் இருக்கு ஆலிவ் ஆயில் எயிட்டி பர்சன்டும் பாதாம் ஆயில் எயிட்டி பர்சன்டும் ஆவகாடோல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டும் இருக்கு இது தவிர பாதாம் சீஸ் முந்திரி முட்டை எள் பால் சூரியகாந்தி எண்ணெய் சிக்கன் இது எல்லாத்திலயுமே குறிப்பிடத்தக்க அளவு ஓயிலிக் அமிலம் இருக்கு The Indus Valley Civilization The Indus Valley Civilization என்னடி படிச்ச இங்க ஒண்ணு இருக்கு நீ ஒண்ணு சொல்ற அந்த புக்க கொஞ்சம் குடுங்கள பாத்து சொல்ற நீ பாத்து சொல்றதுக்கு ஏண்டி படிச்ச என்னடி விளையாடுறியா என்ன பார்த்தா எப்படி தெரியுது ஓங்கி அடிச்சேன்னு வச்சுக்க சும்மா ஜோக் அடிச்சமா 